Hi, mein Schatz. Bist du denn? Hi, mein Schatz. Na, versteckst dich vor mir? Ja, ein bisschen. Ach so, was sagen Sie was? Nein, ich habe doch keine Ahnung von meinem Hasi. Morgen sehen wir uns. Ja, endlich. So, und ich habe gedacht, wir schalten das mal eben kurz um. So. Und wir haben ein neues Transfergerücht. Okay. Ja, ich muss ein bisschen vom Mikrofon weg. Du bist heute sehr lautstark. Gut, so. Weiß ich nicht, wie das wieder ausgesprochen wird, weil der Mensch kommt aus Norwegen. Das ist die Nummer 31 bei denen, der Matthias Fyorotrov Norwik. Oder wie würdest du den aussprechen? Ja, auch irgendwie so, ne? Ja, es soll ja Leute geben, die können es am besten perfekt, dann sollen sie mir zeigen, wie es geht. Ja. Also ist auch wieder so ein Jungspund. Der ist erst 20 Jahre alt. Ist mhm. aber 1,83 groß. Okay. Und Otto Rehagel hat immer gesagt, er hat Körpergröße, kannst du nicht trainieren. Der wollte immer <lacht> große Abwehrspieler haben. Fand der immer ganz toll. Das bewahrheitet sich ja eigentlich immer wieder, ne? Was wichtig ist, dass die groß sind. Mhm. So. Ja, gut, groß ist relativ. 1,83 ist eigentlich normal. Ich bin 1,78. Äh, der kommt aus Norwegen, ist linker Verteidiger und spielt gerade für die U21. Hat drei Länderspiele oder Tore gemacht. Hat einen Marktwert von 3 Millionen. Ziehen wir unsere Bilder ein bisschen höher. So. Und das vielleicht auch noch lesen, noch ein bisschen höher. So. Er spielt gerade bei denen in der ersten Liga und ist im Team seit den 11.01.22. Ist ja noch gar nicht so lange. Ja. Sind auch schon fast wieder zwei. Ja, sind eigentlich zwei Jahre. Ja. Und, ja, zwei. und Vertrag äh, ist noch bis 31.12.26. Bei denen ist das ja immer so ein bisschen anders. Bei denen laufen die Verträge immer zu Dezember aus. Ganz komisch bei denen. Die haben irgendwie, ja. läuft das bei der, mit der Saison bei denen so ein bisschen anders. Ja, Hase, übrigens, ne? Da ist deine Tasse, die du mir geschenkt hast. Super! Ja. Also, da noch zwei Jahre Vertrag sind, der drei Millionen Marktwert hat. Ja. Spannendes Thema, ob wer da drei Millionen für zahlen würde. Der hat da jetzt erstmal ein Spiel nur gemacht, hat keine Tore, keine Vorlagen, keine gelben Karten, keine roten oder gelb-roten Karten. Das ist schon mal gut. Ja, aber ein Spiel. Der stand jetzt einmal in der Startelf, hat deswegen 100% Quote und 100% Spielminuten gehabt. Das ist eigentlich, okay. für, eigentlich für wenig Spielzeit. So, und die Wechselwahrscheinlichkeit die ist aktuell bei 49 Prozent. Der kann in der Abwehr quasi ja so ein bisschen wie Agu das momentan macht, links außen spielen oder auf der rechten Seite. Ja, eigentlich so ein typischer Agu-Ersatz aktuell. Aber Agu ist doch da. Ja, das ist. Die Frage ist ja. Die wollen ja junge Leute haben, wollen die ja entwickeln. Die planen ja vielleicht schon länger voraus. Ähm, ja. Wir werden ja nochmal leicht was zu Fritz noch mal was erzählen, weil der ist ja heute bestätigt worden, dass der Manager wird, so wie wir das ja vorausgesagt haben. Ja, das hatten wir vorausgesagt. So, und da sind wir ja für angegriffen worden für, das stand ja in einem Video, äh, weil wir ja noch ein zweites Video gemacht haben, ob es vielleicht eine Doppelspitze gibt. Und dieses Typische ist dieses Bildzeitungniveau, weil Leute nur Überschriften lesen, aber sich die Videos nicht anhören, ne? Mhm. So, wir haben ja aber ganz klar die ganze Zeit immer gesagt, wir denken, dass das Fritz wert und dass das andere so ein bisschen Show ist oder dass wir halt eine Doppelspitze machen. Ja. So, und das wäre immer noch möglich. Aber kommen wir mal zurück. Der hat also die Hauptposition des linker Verteidiger. Nebenposition kann der linkes Mittelfeld oder rechtes Mittelfeld. Also, das ist wie Agu quasi aktuell spielt. So, der aktuelle Verein ist Molde FK. So, da sieht man auch schon ein Bild von dem jungen Mann. Und ja, so viele Daten gibt es von denen gar nicht. Der, ja, hat, der, hat jetzt, 
Scheibe hat jetzt einmal von den Leistungsdaten her, äh, von der Jugend gibt es auch nichts. Der hat Wettbewerb, hat ja einmal diesen Konferenz League mitgemacht, ein Spiel, 90 Minuten. Dann hat der Europa Beach mitgespielt, sechs Spiele, eine das Vorlage ist das, und 540 Minuten. Und dann einmal eine CL Qualifikationsspiel gemacht, ein Spiel, 63 Minuten. Also kommt der aktuell auf 693 Minuten, das ist nicht wirklich viel, acht Spiele. Nee, da kommt er nicht wirklich. So, und da kriegt man hier, kann man den kompletten Daten was haben. Haben wir da noch mehr? So, hier wird das sogar noch ein bisschen anders aufgezeigt, dass er eigentlich gerne links oder rechts ins Mittelfeld beackert. So, aber hier ändert sich das auch nicht großartig. Wir zeigen es nochmal ein bisschen genauer. Ähm, er hat hier wohl doch mal der Europa die zwei gelbe Karten gekriegt. Ja, so. Da wird jetzt aber nicht erklärt, warum er die gekriegt hat. Ja, meistens da sind noch die Ergebnisse, dass er ohne Einsatz, ohne Einsatz, ohne Einsatz, ohne Einsatz. Das sieht jetzt nicht gerade toll aus, wenn du da jetzt einen Spieler hast, der eigentlich da nirgendwo spielt. Und wenn er da bei denen schon nicht spielt, dann ist das so eine Frage. Da kannst du den Jans, das ist ja unser Mann quasi für die neuen Spieler, der soll ja ein Auge dafür haben, da kannst du dir ja nur vertrauen, dass der ja einschlägt. Ansonsten, wenn ich das jetzt beurteilen würde, aktuell nach diesen Sachen, ja. sehe ich den nicht. Das ist aktuell mir schwer vorzustellen, dass der überhaupt äh, was kann, aber lass uns doch mal die Videos für ihn angucken. Ähm, die Leistungsdaten. Machen wir die Musik aus, sonst kriegen wir wieder GEMA-Probleme. So, mal gucken, was er so abgeliefert hat. Da, das war wohl das, wo er die Vorlage gemacht hat, wahrscheinlich. Da hat er mal beim Tor bei geholfen. So, und eigentlich sehe ich ihn nur jubeln. Man darf nicht vergessen, das sind immer so die Best 10, ne? Ja. Das Beste, was der bis jetzt so abgeliefert hat. Da weiß ich auch nicht, ob das denn vielleicht auch Testspiele sind oder ob das richtige Spiele sind. Kann man da jetzt schlecht überprüfen. So. Ja, das ist, das darfst du nicht Scheint vergessen. Scheint sofort unterwegs zu sein, ne? Ah, aber es ist Norwegen, ne? Die haben ein anderes Limit, die haben anderes, anders wie die Bundesliga, ne? Ich meine, da scheint er ja Tore zu schießen, aber die haben sie ja eben nicht mit aufgelistet. Also gehe ich davon aus, weil sind das einfach nur Freundschaftsspiele. Und dann weiß ich auch nicht, in welchem Bereich das jetzt ist, ne? Ja. Ich meine, außer Kopf ist das Stadion jetzt auch nicht direkt. Ja, das ist noch mit Lücke. Ja, kann man schlecht was zu sagen. Aber guck mal, im Hintergrund, da, da trainieren sogar noch Leute. Da kann ich mir vorstellen, dass das alles Freundschaftsspiele hier sind. Meint, gut zu passen kann er ja scheinbar. Ja. Als Vorbereiter, das wird er wohl hinkriegen. Für links außen muss er auch flink sein. Wir brauchen da einen schnellen Spieler. Da wäre lustig zu wissen, wie schnell der überhaupt ist. Also, was kann der überhaupt äh, PS da bringen? Ich meine, bei denen sieht das jetzt so aus, dass der so ein bisschen jetzt äh, den anderen wegläuft, ne? Ja. Aber ist der ja so schnell wie ein Agu? Ist der ja so schnell wie ein Justin Neman? Immer noch norwegische Liga, das darf man nicht vergessen, ne? Ob er denn das überhaupt schaffen würde, also... Er spielt da nicht wirklich in der ersten Elf, dass er da jedes Spiel gemacht hat. Dann kannst du sagen, okay, das, der kann das mal in der Bundesliga probieren. 
Aber wenn er da schon nicht regelmäßig spielt, dann kannst du den Jans nur vertrauen. Oder die suchen was für die U23, das kann ja auch sein. Ja, das kann auch möglich sein. Ich hätte schon gesagt, auch in U23 könnte ich sagen, ja, das ist in Ordnung, dann führst du ihn ran. Weil wenn er dann in der U23 äh, Leistung zeigt, und dann ziehst du ihn bei meinem Training mal mit hoch und dann guckst du ihn dir vernünftig an. Dann kann ich mir das vorstellen, ja. Über dem Weg. Aber wir brauchen ja auch was für die Bundesliga, ne? Ja, aber ansonsten macht das nicht wirklich Sinn. Was haben wir die denn noch? Beton. Ja, drei Goals, da sind die selben Bilder aber drauf. Also ich vermute mal, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, das sind Freundschaftsspiele. Und Freundschaftsspiele ja. werden nicht gezählt. Also da müsste, müsste man die Laufdaten mal haben und dann würde ich sagen, das ist einer für die U23. Heranführen an die Bundesliga, wenn das geht. Das, das kann man machen. Aber Bundesliga glaube ich noch nicht. Das ist, und dahinter zu trainieren die noch. Das heißt, das, das ist Training. Die sind irgendwo vielleicht im Trainingslager unterwegs oder irgendwas. Und sind da auch eine andere Mannschaft getroffen und spielen mal ein bisschen gegeneinander. So, so sieht auf das Niveau sieht das für mich aus. So, und dann weißt du doch, wie das ist. Dann stellen die nicht immer ihre Besten auf, sondern die B- oder C-Leute, die sie noch im Kader haben, dass sie auch mal spielen dürfen. Ja. Ja, das ist schwer. Also wenn ich das Videomaterial so sehe, wie es jetzt ist, dann sehe ich das schwer. Also U23, okay, aber für die erste, dann müsste ich den... persönlich vor Ort sehen oder müsste ich mir dann erst einen Eindruck von machen. Ja, das stimmt. Ja, gut. Wir haben euch jetzt die neueste äh, Transfer-News quasi, jetzt das neue Gerücht einmal präsentiert. Ihr könnt ja selber mal drunter schreiben unter dem Video, wie ihr den befinden würdet, ob ihr den haben wolltet, so wie er jetzt gerade wirkt, wie er, wie er spielt. Ob das einer für euch wäre oder ob ihr sagt, nee, da lassen wir lieber die Finger davon. Oder ob ihr unsere Meinung teilt, dass wir quasi den als U23 haben werden nächstes Jahr, wenn wir aufsteigen und den heranführen. Ja. Könnt ihr ja mal drüber abstimmen und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Dann sagen wir mal Tschüss. Tschüss.